เป็นคนเก่งเลยครับมีได้อยู่เพียงสองโรงแต่ได้คนละหกเดือนเสร็จก็ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินคือโรงไฟฟ้าเอซีที่พิกิตนะครับกับโรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สของสมุนโกงที่หัวหน้าครับสองโรงนี้ของพิกิตปรากฏว่าเขาเขาสร้างขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็ทําตามกระบวนการแหละแต่ได้โรงงานที่ไม่สามารถเดินได้อย่างสมุนจึงไม่สามารถที่จะพิสูจน์ว่าตัวเลขแน่นอนได้เท่าไหร่ก็จ่ายแค่หกเดือนก็เลิกจ่ายส่วนของสมุนโกงได้แค่หกเดือนครับเสร็จก็ไม่สามารถพิสูจน์ทราบเหตุได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าแก๊สที่ออกมานั้นตัวควบคุมแก๊สมันเสียครับเสียแล้วจะซื้อใหม่มันแพงมากกว่าเงินที่เขาจะอุดหนุนให้เราไม่คุ้มก็เลยไม่เอาอีกเหมือนกันครับผมยังคิดว่าบางทีก็เกิดเป็นไปได้จริงภาครัฐน่าจะชอบมาช่วยเพราะการที่ที่พวกเราปฏิเสธโรงงานไฟฟ้าพลังมนูนนะครับปฏิเสธโรงงานไฟฟ้าพลังน้ําแล้วเราจะจะเอาอะไรมาอยู่ในเมื่อเรารู้ว่าพลังงานไฟฟ้าตัวนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยสําคัญนะครับผมเลยอยากจะให้ทางาทางคุณสุกิจนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนดูแลเกี่ยวกับนโยบายด้านการส่งเสริมด้านพลังงานของของประเทศไทยเรานะครับให้ช่วยพิจารณาให้เห็นว่าทําอย่างไรที่จะให้โรงไฟฟ้า,าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยเราอยู่ได้เพราะอย่างที่ผมพูดไปสรุปเมื่อตอนต้นนะครับว่าผมก็ดูอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ใช้แก่เพราะพวกบอกว่าใช้แก่พวกเราตกใจแน่นอนครับเพราะผมเองก็ยังตกใจคนอิตาลีจะไม่เอาแก่ไปจากไหนเพราะคนเราไปถึงจริงๆคนอิตาลีสามสิบเปอร์เซ็นตของประเทศเรานะชาวอิตาลีกินข้าวปลูกข้าวเหมือนพวกเราครับปลูกตอปลูกตองตอนใต้ของประเทศเขาเขาโรงงานของเขานะครับปั่นด้วยแก่ไฟฟ้าออกมาเท่าไหร่เขาส่งขายให้หลวงทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้ได้เงินอุดหนุนเพียงค่าไอเดอร์กลับมาแล้วไอมอเตอร์ต่างๆในโรงงานนั้นเขาซื้อไฟหลวงเข้าครับตรงนี้โรงงานอยู่ได้ครับโรงงานอยู่ได้เหมือนแล้วผมอยากจะฝากนะครับว่าในเมื่อเราคํานวณแล้วครับว่าเราจะเราจะทําอ่าให้มันอย่างยั่งยืนนะครับถ้าเป็นไปได้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมของทางภาครัฐผมอยากให้ภาครัฐช่วยควบคุมโรงงานนี้เพราะท่านให้ค่าเอเตอร์แต่ละโรงงานไปทั้งหมดในประเทศไทยนะครับปรากฏว่ามันก็อยู่แต่ที่เดียวกันอยู่แต่ที่เดียวกันเพราะอยู่เทียบกันนี้เยอะเชื้อเพลิงชนาดมันต้องเอารถสิบล้อไปขนไปหลายร้อยกิโลพอไปขนหลายร้อยกิโลไอ้เงินที่อุดหนุนมาการที่เราไปอุดหนุนค่ามันทุกครับกลับมาก็เป็นพลังงานน้ำมันเหมือนกันครับเป็นไปได้อยากให้หนึ่งชุมชนหนึ่งเมกะวัตหรือว่าหนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงงานนะครับก็จะมีตรงนี้เข้าไปจริงอันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐบาลแต่ผมจะพูดอาจารย์เข้าเรื่องส่วนตัวไปแล้วครับแต่ผมอยากจะพูดว่าทําไมถึงต้องสร้างโรงที่สองนะครับในเมื่อโรงที่หนึ่งว่าลําบากแล้วทำไมต้องสร้างโรงที่สองโรงที่สองนี้ก็เป็นโรงงานที่เราขึ้นมานะครับที่ได้ว่าโรงแรกของเราเป็นโรงงานโรงงานที่เราสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ขอเอเตอร์จากทางภาครัฐนะครับเราขายส่วนส่วนไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยตรงแต่โรงที่สองเราขอค่าเอเตอร์จากทางภาครัฐนะครับแล้วเชื้อเพลิงที่เราเข้ามามันเป็นอีกตัวหนึ่งครับคือเปลือกยูคาลิปซึ่งโรงจังหวัดสุรินทร์มีโรงงานสามไม้มากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เปลี่ยนอีกแล้วนะครับโรงสามไม้ขับยูคาลิปมากที่สุดในประเทศไทยสิ่งที่ตามมาคือเปลือกไม้ถ้าพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์จะเห็นครับไอ้เปลือกไม้ที่กองกองกันไว้นานๆครับมันจะเกิดการสันหลับตัวเองพอสันหลับตัวเองว่าเขาพันก็เกิดขึ้นเขาไหม้ยุ่งเป็นทั้งจังหวัดนะครับผมจึงไปปรึกษากับผู้ประกอบการว่าให้เอาเตาที่สามารถเผาเปลือกไม้ได้อันนี้ก็เหมือนขยะอีกครับที่ผ่านมาก็เหมือนแก่กิโลนะไม่มีราคานะครับจึงมีความมั่นใจว่าถ้าเรามีเปลือกไม้เยอะขนาดนี้ก็จะเป็นทางทางรอดหนึ่งแล้วก็เป็นการช่วยกำจัดสิ่งเหลือใช้ที่เป็นขยะในท้องถิ่นเราจึงเกิดตรงนั้นที่สองครับครับเขาในเบื้องต้นขอเรียนให้ทราบกันก่อนครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านนายกอบตอพงชัยมากเลยนะครับที่ผมคงจะเน้นประเด็นหลักๆนะครับท่านได้เห็นว่าแกลบเนี่ยเมื่อก
ไปได้ทุกปีนะครับปรากฏว่ากลายมาเป็นทรัพยากรพลังงานของเบียนที่มีค่านะครับแต่ว่าในเรื่องการจัดการเนี่ยภาคธุรกิจก็พยายามนะครับอาจจะยังมีปัญหายังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงต่อไปนะครับส่วนที่ทําดีแล้วก็คงช่วยกันให้เรียกได้ว่าดําเนินการดีต่อไปนะครับจริงท่านนายกให้ข้อมูลที่สําคัญหลายเรื่องนะครับว่าเอ๊ะถ้า 9.9 เมกะวัตต์เนี่ยเป็น 20% ของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยแปลว่าจริงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็ใช้ไฟฟ้าอยู่ทั้งจังหวัดประมาณสักห้าสิบเมกะวัตต์เท่านั้นเองนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าทรัพยากรในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจะผลิตได้ได้ห้าสิบเมกะวัตต์และประกาศเป็นจังหวัดไฟฟ้าพลังงานของเบียร์ร้อเนี่ยผมว่าอยู่ในวิสัยที่ทําได้เลยนะครับแล้วรวมที่สองสิบเจ็ดเมกะวัตต์รวมเข้ามาเขาบอกว่าสามารถพอได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยห้าสิบเปอร์เซ็นของจังหวัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางเนี่ยที่จะจัดการนะครับแล้วก็ท่านนายกก็ให้ข้อมูลว่าหลายเรื่องชิบหายนะครับก็ทําได้เปลือกยูคาลิปตัสก็ทําได้นะครับจริงๆหลายเรื่องนะท่านเดินออกไปด้านนอกพลังงานชุมชนเนี่ยทางข้าวโพดก็ทําได้ครับเศษไม้เศษฐานนี่ทําได้หมดเลยเอ๊ะทั้งหมดเนี่ยมันจะร่วมกันจัดการยังไงไปสู่อนาคตนะครับเดี๋ยวเราได้มีเรื่องแก๊สด้วยมีเรื่องไบโอดีเซลด้วยมีเรื่องอื่นด้วยเนี่ยอินซูลินเนี่ยมีทรัพยากรเยอะนะครับแทนที่จะมองเป็นของเสียเนี่ยมองเป็นทรัพยากรแต่แทนที่จะแยกทรัพยากรกันอยู่ต้องมาตรวจสอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอ๊ะมันจะร่วมกันจัดการทรัพยากรยังไงนะครับเดี๋ยวเราคงได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับถัดไปคงไปที่บุรีรัมย์ก่อนนะครับที่เอ่อท่านคุณอภิสัทธ์อันคาสิทธ์นะครับที่เป็นเจ้าของฟาร์มหมูเนี่ยได้ริเริ่มดำเนินการนะครับเอาขี้หมูนี่แหละครับที่เราคิดว่าเหม็นเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแก๊สเชียวห้ามนะครับว่าท่านจัดการยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่สุรินที่อื่นๆนะครับจะเป็นฟาร์มหมูจะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือจะเป็นที่แรงอื่นๆนะครับที่จะมีศักยภาพทำแก๊สเชียวห้ามได้เนี่ยจะมีความคิดในการจัดการทรัพยากรยังไงบ้างนะครับก็เชิญคุณอภิสัทธ์เลยครับท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้เข้าร่วมธรรมนาท่านมาชิสวาเสร็จก่อนเด็กชาติชวัสุริครับได้ยินท่านนายกผงชัยนะครับพูดถึงเรื่องพลังงานที่ได้จากแหลมแล้วก็พลังงานที่ได้จากไม้เศษไม้นะผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็คือพวกเราทุกคนในฐานะผู้ประกอบการอย่างวันนี้เนี่ยเราต้องทำประชาวิจารณ์เพื่อที่จะให้ชุมชนเขาได้รับรู้นะครับแล้วก็ได้รับทราบว่าในสิ่งที่ที่ผู้ประกอบการทำไปนั้นจะมีผลกระทบต่อต่อชุมชนต่อชาวบ้านอย่างไรก็เหมือนกับที่ผมผมก็เช่นเดียวกันอย่างเมื่อก่อนผมเลี้ยงหมูสองตัวสามตัวถึงร้อยตัวเมื่อก่อนชุมชนยังไม่หนาแน่นแล้วก็ยังไม่เจริญเท่าปัจจุบันก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐโดยรัฐบอกว่าเลี้ยงให้ให้มากเพื่อที่จะป้องตลาดเพื่อที่จะให้เป็นอาหารเพื่อที่จะให้เป็นโปรตีนแก่คนทั้งประเทศแล้วก็ทั้งท้องถิ่นอะไรพวกนี้ในครั้งนี้เมื่อก่อนรัฐก็ให้การสนับสนุนอยากให้มีการสัมมนาทางภาควิชาการว่าทำยังไงจะเลี้ยงหมูให้ดีเลี้ยงหมูให้โตแล้วเลี้ยงหมูทําไงรูปมันจะโตนะครับเลี้ยงไงจะโตวันโตเกินแล้วจะได้ขายให้ไวที่สุดเพื่อที่จะเอาไปป้อนเป็นโปรตีนของของคนนะฮะของของชุมชนตัวที่ก็ก็เป็นนโยบายของรัฐจะให้มีการสัมมนาทั่วทั้งจังหวัดทั่วทั้งประเทศเลยผมเองเมื่อก่อนก็เคยเป็นสมาชิกของของของผู้เลี้ยงสวรรค์แห่งชาตินะครับเคยเป็นเหตุในทิศของสมาคมแล้วก็เคยไปอบรมสัมมนาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเทศนะครับจากจากที่เลี้ยงน้อยๆก็เห็นภาพส่วนของนักท่านได้ให้ความสนใจโดยให้ความร่วมมือทุกเรื่องในการลดในเรื่องของอภาษีก็ดีในเรื่องของอการเลี้ยงก็ดีจัดให้มีการสนทนาเพื่อเกิดวิชาทางที่ที่จะเกิดแก่แก่ผู้เลี้ยงแล้ววิธีทำซ้ำในเรื่องของวัคซีน
อะไรต่างๆในบางครั้งรักให้การส่งเสริมฟรีเลยนะครับเหมือนอย่างพวกเราฟรีเดียบูกวายแล้วก็ให้ฉีดวัคซีนฟรีให้พวกเราอย่างเช่นพุทธจังหวัดพุทธสันเฟก็ฉีดให้ฟรีแต่ณปัจจุบันก็เรื่องนี้ก็คงไม่มีแล้วเพราะว่าจากการที่รักได้การสนับสนุนได้ให้การเลือกเรียนมาก็เข้ามาในระบบของผู้เลี้ยงรายใหญ่ซึ่งซึ่งคงที่จะต้องทําในสิ่งที่ที่ถูกต้องอย่างเช่นผมเองทุกวันเลี้ยงอยู่ในในเขตชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลเดี๋ยวนี้ก็คือคือถามว่าเขามาบังคับให้เราเลือกเลี้ยงไหมก็คงไม่ใช่คือเราเราเลือกเลี้ยงไปโดยปริยายอยากให้สิ่งหลายอย่างเพราะอย่างนึงเรามีอยู่สองที่สามที่ในการจัดการก็ค่อนข้างเป็นศิลปะนะครับเรื่องนี้ก็ก็เป็นเรื่องในดุลพินิษที่เราจะจะจะคิดแล้วก็ก็วางแผนตัวเองนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของของการเลี้ยงแต่ถามว่าณปัจจุบันนี้คนที่จะเลี้ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้นใหม่มันมีกระบวนการหลายสิ่งหลายหลายอย่างที่ค่อนข้างที่จะลำบากคือต้องมีการทําประชาพิจารณ์อย่างเรื่องไก่ก็ต้องทำประชาพิจารณ์ผ่านชุมชนด้วยอะไรด้วยแต่เมื่อตอนสมัยที่ผมเรียนไม่ต้องเลยนะครับรับกรอบให้การสนับสนุนนะให้การสนับสนุนก็เหมือนอย่างที่พวกเราเรียนอยู่ตามครัวเรือนจริงจริงเมื่อก่อนผมก็เรียนอยู่ตามครัวเรือนตามใต้ถุนบ้านหรือข้างบ้านก็ครอบครัวละตัวสองตัวอะไรอย่างนี้แต่ถ้าปัจจุบันเพียงเป็นหมื่นตัวคือเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่ที่น้ำพึ่งเรือเสียงพึ่งป่าก็คนเราเกิดมาต้องกินเหมือนเรากินเนี่ยอย่างทุกท่านที่กินเนี่ยท่านก็มีห้องน้ำห้องส้วมถ้าถามว่ากินแล้วต้องถ่ายไม่ถ่ายไอ้ตัวถ่ายตัวนี้แหละไอ้ตัวอุจจาระตัวนี้ตัวอุจจาระตัวผสมตัวนี้คือคือปัญหามันเป็นทั้งปัญหาของของครอบครัวและเป็นทั้งปัญหาของสังคมอย่างที่ตัวท่านนายกตรงชัยพูดไปเมื่อกี้นี้ปัญหาของท่านก็มีคือในปัญหาในเรื่องเหมาเหมาควันในพวกนี้แต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วนี่มันอยู่ที่ตัวบุคคลต่างๆที่จะรับผิดชอบต่อมวลรวมสังคมหรือเปล่าตัวที่เป็นปัจจัยหลักไม่ใช่มาเลี้ยงหูแล้วปล่อยให้มันเหม็นปล่อยอะไรต่างๆให้มันเกิดขึ้นโดยไม่รับผิดชอบซึ่งอันนี้มันเป็นวิสัยทัศน์ของแต่ละคนนะครับมันมันมันมันคงจะไปพูดบอกว่าจะไปทั่วว่าฟาร์มเลี้ยงทุกคนก็คงไม่ใช่อย่างตัวผมเองที่ถามว่าเคยกระทบไหมกับชุมชนเคยเรียนตรงเลยว่าเคยเคยแต่เราก็ชดใช้ค่าเสียหายนะครับไม่ใช่ไม่ชดใช้ผมก็ชดใช้แล้วพาเขาไปดูแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องทําก็คือการรับผิดชอบต่อต่อต่อสังคมในในในพื้นที่ข้างเคียงนะครับแต่แล้วผมทํำยังไงผมก็มาทําในเรื่องของแก๊สชิลภาพตัวนี้นะครับก็มีการปกมีการคุมแก๊สนะครับมีการคุมเพื่อที่จะเอาแก๊สนั้นมาจามาใช้ปั่นใหม่จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายถ้าถามว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องชุมชนที่ที่เข้ามาเอ่อร้องเรียนเราในวันนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันความผูกคงจะเป็นความที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเช่นปัจจุบันเลยผมกลับดีใจสิอีกนะครับที่ว่ามีมีมีพวกเขานะครับที่กำลังแต่ว่าโดยจิตสำนึกของเราแล้วเนี่ยเราก็คิดที่จะทําให้มันดีที่สุดแล้ววันนี้ถึงได้มีการทําเป็นความปิดนะครับคือเป็นการเป็นการที่เราปิดและทําเป็นเอ่อความที่มีส้วมนะครับอยู่อยู่อยู่อยู่ในตัวข้อของมันเลยนะครับอยู่ในตัวฟาร์มเลยก็เหมือนอย่างที่พวกเราเนี่ยนะครับมีบ้านแล้วก็มีส้วมซึมมีห้องน้ำอะไรพวกนี้แล้วถ้าถามว่าผมเป็นรายแรกๆไหมที่ที่ทำโรงเรียนปิดผมผมผมผมใครที่จะยืนยันเลยนะครับว่าผมเป็นรายต้นๆก็คงไม่ถึงรายแรกเป็นรายต้นๆที่ที่นําระบบของการจัดการที่ถูกต้องแล้วก็เป็นฟาร์มที่ประสบเพียรเป็นรายต้นๆของประเทศเช่นเดียวกันและผมดีใจนะครับวันนี้ที่ที่ผมได้ทําทํางานในลักษณะที่เป็นผู้ประกอบการส่วนตัวของครอบครัวก็จะเปิดเป็นบริษัทบ้างในบ้างพวกนี้แต่ในสิ่งที่เราคิดดีทําดีณวันนี้เนี่ยก
ก็ได้มีแต่วุฒิบัตรได้มีพระบาทในบัตรผมได้เป็นฝาม,มาตรฐานแบบยั่งยืนถ้ามีซ้อนทุกปีเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทางทางกรมสุสัตว์หรือทางกระทรวงเกษตรไม่ให้เราอย่างไรเพราะว่าไม่รู้จะให้ไปทำไมยิ่งให้ผมก็ยิ่งดีขึ้นยิ่งให้ผมก็ยิ่งเจริญขึ้นจากเมื่อก่อนที่ผมเลี้ยงหมูที่จะต่อข้อกว่าผมจะจับเสร็จ850ตัวเนี่ยผมต้องใช้เวลาในการจับออกเพื่อขายเนี่ย850ตัวเพื่อเดือนหรือจะจับหมดเพราะอะไรท่านทราบไหมเพราะว่ามันโตไม่เท่ากันนะมันจะโตแบบมากนี้เลยมีเล็กใหญ่กลางนะครับใหญ่มากเล็กมากหอมมากเหมือนอย่างแบบมีอะไรพวกนี้ก็มีมันมันมันมันอยู่ในข้อเดียวกันทั้งหมดแต่ถ้าวันนี้จะเรื่องของการจัดการที่ดีอะไรที่ดีวันนี้เราประสบผลสำเร็จหมูของเราจะโตเท่ากันหมดเหมือนเม็ดข้าวสารเม็ดที่เด่นความเสียหายเมื่อก่อนอยู่ประมาณที่14 15เปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละ15ตัวถ้าหลัง1 800ตัวท่านลองคิดดูนะครับว่าเ,เสียหายไปเท่าไหร่ณวันนี้ผมเรียนแบบจับทีเดียวสามวันหมดขอให้มีคนจับวันเดียวก็หมดแต่จะไม่มีตัวเล็กเลยความเสียหายอยู่ที่ไม่ถึงไม่ถึงตัวร้อยหนึ่งเสียไปศูนย์จุดแปดสามท่านลองคิดดูเนี่ยจับจับจับจับที่เราเออเอาใจใส่แล้วก็ดูแลมันอย่างดีมาถามว่าผมคิดถึงถึงการที่จะมองดูสังคมในในระแวกนั้นเราจะจะกระทบอะไรไหมผมวางแผนของผมตลอโดยที่ผมตั้งความอยู่ว่าผมมีที่อยู่ไม่ไม่ไม่กี่ไร่สี่ห้าสิบไร่อยู่ทุกจุดนั้นแล้ววันนี้ผมซื้อร่วมผ่านไร่ก็เพื่อเพื่อในลักษณะของการตั้งความนี่อย่างเช่นตัวท่านนายกท่านก็ซื้อเกิดเป็นผ่านไร่แล้วก็เพื่อที่จะกลุ่มบริเวณบริวารในระแวกนั้นที่ดีผมมีการจัดการจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะผมผมแก๊สไอ้ที่หมูผมเอามากลุ่มเอาเป็นแก๊สเพื่อที่จะใช้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากจากองค์กรของของทางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เงินสนับสนุนผมมาสี่ล้านห้าและตัวผมเองต้องลงทุนสนับสนุนด้วยประมาณสี่ล้านบาทเช่นเดียวกันแล้วในส่วนนี้นี่ถ้าถามว่ามีอะไรที่ดีเกิดขึ้นไหมมีเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราเราจะได้ปุ๋ยปุ๋ยที่ที่ที่เกิดจากในตัวตัวที่เราหมักตัวนี้เนี่ยเอามาใช้แต่ที่เราจะไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ซึ่งพวกเราที่อยู่ในที่นี้โดยเฉพาะเกษตรกรโดยทั่วไปจะใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวจริงๆถ้าหากว่าปุ๋ยเคมีมีประโยชน์ไหมผมยอมรับว่ามีประโยชน์แต่พวกเราใช้ในอัตราส่วนที่สูงเกินไปแล้ววันนี้ใช้แต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ถ้าดูดินท่านสิครับดินจะเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จจะเช็ดแห้งแล้วแข็งนะครับแข็งแล้วก็ไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยอยู่เลยมีปีหนึ่งก็คอยจะแร่ธาตุที่จะมาจากปุ๋ยเคมีนะครับท่านท่านไปดูให้ดีนะครับดินเช็ดแข็งมีน้ำซ้ำเนี่ยพวกเรายังไปเผาสังเอาอะไรยิ่งแต่จะทําให้ดินมันแข็งเพราะฉะนั้นจากภาพส่วนที่ผมผมฝากนะโดยเฉพาะทางองค์กรของของพวกเราที่เป็นศูนย์ผลิตพัฒนาอาชีพของนิสานเนี่ยก็อยากจะฝากในเรื่องของการเผาสั่งข้าวเนี่ยอย่าให้เผานะครับถ้าใช้ดีก็ใส่กลบนะครับในวันนี้นี่ผมผมผมอาจจะพูดย้อนไปย้อนมาครับในเรื่องของของของของการเลี้ยงเนี่ยกับกับการกระทบของผู้ที่ประกอบการในเรื่องของการทํางานเมื่อก่อนที่ผมเคยถูกรอบเรียนในเรื่องนี้แล้วก็ชดใช้การเสียหายของแต่โดยกระบวนการที่ว่าผมคิดว่าปุ๋ยเนี่ยคือสิ่งที่พิเศษที่สุดของอาชีพการเกษตรณวันนี้ท่านเห็นไหมฮะอย่างภาคกลางปุ๋ยแทบจะไม่เหลือแล้วน้ําน้ําจากขี้หมูที่ไม่เหลือเลยทุกคนเอาก็สิบลอใส่ถังก็สูบเกลือต้นอ้อยจากเมื่อก่อนต้นอ้อยเนี่ยไร่หนึ่งให้ผลผิดแค่สิบกว่าตันเดี๋ยวนี้ใกล้หนึ่งให้ผลผิดถึงยี่สิบถึงสาสิบตันจากที่หมูเท่านั้นแล้วสามารถที่จะแปลสภาพดินจากดินแข็งจากอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ย
ลายเป็นดินที่มีความสมบูรณ์นะครับมีมีทั้งไส้เดือนนะครับมีแร่ธาตุมีแมงกะชอนมีมีมีปูมีเขียดมีอะไรไปหมดเลยแต่ถ้าเราใช้ถุยวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยพวกนี้สัตว์พวกนี้เราจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นอยากจะฝากนะครับว่าอาชีพไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมผมถือว่าเป็นอาชีพที่สมบูรณ์เพราะว่าทุกคนเกิดมาต้องกินโปรตีนพวกเราอยู่นักเรียนต้องใช้กันคือเวลาเราคงจะกลับไปหาใช้ใต้หรือใช้อะไรต่างๆเหมือนเมื่อก่อนอีกเป็นไม่ได้ไหมเป็นไปได้แต่ท่านก็ต้องบางเพราะว่าความเจริญความก้าวหน้าของสังคมมันมันรุ่หน้าเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีมีไอเทคเมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กอยู่ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยมีแต่พูดสะกดนะอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นท่านลองคิดดูเพราะฉะนั้นท่านทุกท่านต้องยอมรับต้องยอมรับของความเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่อยู่ที่ว่าผู้ประกอบการคนนั้นเนี่ยก็ต้องทําให้ท่านยอมรับเช่นเดียวกันคือความคิดคิดในการที่จะทําอะไรที่ให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีแก่สังคมได้ตัวนั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ที่จะให้ทําให้เราเนี่ยทั้งผู้ประกอบการทั้งชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างนี้เนี่ยคนที่คนที่เอาเอาเงินผมจากกันจากการที่ที่ผมใช้ค่าเสียหายจากนาเข้าอย่างนี้ก็เขาเอาเข้าให้ผมกินฟรีนะเชื่อชื่อในประเสริฐขอนั่งคิวหมูผมไปแล้วก็ไปใส่แล้วผมก็ก่อนที่จะทำผมก็ไปสอนเขาบอกเราควรที่จะใส่ขนาดนี้นะคือคนเรามันเหมือนคนท่านไปโลกท่านโลกท่านจะไม่ได้ใส่แต่ถ้าท่านให้ท่านจะได้ทุกอย่างก็เหมือนอย่างที่ผมให้ความรู้ให้วิชาชีพที่ดีกับเขาเพราะผมเชื่อมันจะเกิดว่ามนุษย์มนุษย์ก็คือมนุษย์ย่อมต้องการในสิ่งที่ดีตาเขาจะโกรธจมเขาจะชอบท่านเห็นผู้หญิงไหมครับบางคนอายุมากแล้วตรงนี้ยังสาวอยู่เลยชอบใจใหญ่เห็นไหมอย่างผมนี่แก่หกสิบห้ามาบอกผมโอ้เนี่ยพี่เออผมก็ดีใจแล้วเรียกลุงในบางทีก็ไม่ค่อยดีใจใช่ไหมนะครับก็ก็เปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสังคมเราเนี่ยผมว่าสุดท้ายผมว่ามันมันต้องอยู่ด้วยกันไม่ว่าเราจะมีอาชีพไหนอย่างเมื่อก่อนเราเลี้ยงตัวสองตัวมันก็ไม่กระทบต่อสังคมแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นมันเป็นอาชีพมันเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ซึ่งมันก็จําเป็นที่จะต้องจะต้องขยายแล้วก็จะต้องใช้หลักการอย่างณวันนี้เนี่ยผลผลิตของผมอย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมผลิตหมูเนี่ยหนึ่งตัวได้ได้สิบเจ็ดตัวต่อแม่ต่อปีแต่ณวันนี้ผมทําได้ไปถึงยี่สิบห้าถึงยี่หกตัวต่อแม่ต่อเมื่อก่อนเลี้ยงหมูร้อยตัวเสียหายสิบเจ็ดตัวเดี๋ยวนี้เลี้ยงหมูร้อยตัวเสียหายแค่ไม่ถึงตัวบางโตก็จะดีกว่าเมื่อก่อนเลี้ยงหมูตัวเดิมเลี้ยงประมาณร้อยเจ็ดแปดสิบปันโตร้อยโลเดี๋ยวนี้เลี้ยงหมูตัวหนึ่งร้อยห้าสิบปันโตเกือบร้อยกิโลนี่นั้นอยู่ที่การจัดการนะครับว่าว่าเราจะเรียนรู้แค่ไหนผมเองเรียนท่านถูกตรงเลยนะครับว่าผมใช้ประสบการณ์ชีวิตใช้ประสบการณ์ที่ที่เราอยู่กับผมมาตั้งแต่ผมอายุประมาณสิบแปดปีจนถึงตอนนี้ผมอายุหกสิบห้าปีท่านคิดดูดีแล้วว่าอยู่ประมาณนานขนาดไหนและความสําเร็จของชีวิตไม่ใช่ผมประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ผมอายุสิบเก้าปีผมมาประสบความสำเร็จของชีวิตเมื่อตอนที่ผมอายุอายุจากหกสิบปีใช้เวลาใช้เวลาของการเรียนรู้ใช้เวลาของประสบการณ์ชีวิตเนี่ยนะครับก็ฝ่าฟันทั้งทั้งผู้ทั้งลำบากทั้งหัวเราะทั้งผมคืนนะครับทุกอย่างก็คือประสบการณ์ชีวิตแต่ถ้าบอกว่าณวันนี้ผมภูมิใจในตัวผมไหมถ้าผมภูมิใจนะเพราะว่าผมผมได้ได้กดว่าได้ทําในสิ่งที่ที่ให้มันเกิดประโยชน์ต่อต่อสังคมหลายอย่างไม่ไผ่ผมก็ปลูกเพื่อที่จะต้านนะครับยางกระดาผมก็มีมะพร้าวผมก็ปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็มันสำปะหลังผมก็ปลูกแล้วมันสำปะหลังผมปลูกแล้วข้าวผมก็ปลูกนะครับณวันนี้ผมปลูกยางพาราลงไปประมาณสองร้อยกว่าไร่มีปากก็ไปดูได้แล้วข้าวที่ผมได้ได้ที่หนึ่งของเจ้าวัดในตัวผมนะ
แต่เพิ่นรับหรือทางกระทรวงเศรษฐเขาไม่ให้ส่งซ้ำซ้อนอย่างผมได้ปีปีสองห้าจะให้ผมส่งส่งอีกปีหนึ่งเพื่อที่จะแข่งขันในระดับชาติไม่ได้เขาบอกต้องส่งคนอื่นผมก็เลยส่งเมียผมใส่ชื่อเมียผมไปเลยแต่เมียผมเองนี่ถามว่าเขาทํานาไหมจริงๆแล้วไม่เคยทำหรอกเขาจะบอกว่าทําเดี๋ยวจะเอาว่าผมเอาเอาเอาเรื่องโกหกมดเทปมาบอกท่านก็ส่งชื่อภรรยาผมไปแต่ภรรยาผมเขาเขายังไงเขาเขาบุญกับผมผมได้แก้ระดับจังหวัดภรรยาผมก็ได้ระดับประเทศได้ที่หนึ่งของประเทศแล้วนะแต่ภรรยาผมก็ก็บุญน้อยอีกแหละก็ไอ้ตัวตัวเกษตรไปช่วยอย่าไปอย่าไปอย่าไปเอ่ยชื่อเขาไม่ดีไปช่วยเกษตรจังหวัดมัวแต่เมาก็เลยลืมส่งชื่อภรรยาผมเข้าไปชิงที่ระดับประเทศก็เลยไม่ได้ไปรับประทานอย่างในหลวงในวันพิธีแรกนะครับอันนี้เรื่องจริงนะถ้าท่านไม่เชื่อไปดูหลักฐานได้ผมมีวุฒิบัตรผมมีใบประกาศนิบัตรทุกอย่างที่พูดมีใบประกาศนิบัตรทั้งหมดนะครับแต่นั้นคือภรรยาผมได้ที่หนึ่งของประเทศนะครับทำมาเป็นอะไรอ่ะก็เรียกเป็นเอ๋อะไรนะเป็นป้ายอะไรเป็นทองเหลืองอย่างสวยเลยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้อันนี้ก็คือสิ่งสิ่งที่ที่ภูมิใจแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจก็คือเมื่อผมปลูกปลูกมันสองฝรั่งเมื่อเมื่อไม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมาผมได้ที่หนึ่งของภาคได้ที่หนึ่งของภาคเลยนะมันสองฝรั่งแล้วคิดว่าชาวเรื่องปาอีกแค่ได้ที่หนึ่งอีกนะครับก็ก็จะตั้งใจและจะทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อสังคมยันฝากฝากทุกท่านเอาไว้เลยนะครับว่าคนเรานะครับผมว่าท่านที่นั่งอยู่ที่ฟังรายการนี้อยู่ที่มาร่วมนะครับทำนาอยู่ผมจะคิดในสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวผู้ประกอบการก็อย่าไปคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวต้องคิดให้สังคมด้วยเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับเพราะว่าสังคมเราเป็นสังคมที่ใหญ่แล้วถนนหนทางก็สะดวกอะไรต่างๆก็ดีแล้วดังนั้นท่านคงไม่กลับที่จะไปใช้ไฟใช้อะไรต่างๆนะครับถ้าจะใช้ก็ใช้แบบประหยัดหรืออะไรพวกนี้ทําในลักษณะของคืนสู่ยุคสมัยดั้งเดิมอะไรพวกนี้อาจจะมีผ่านอาจจะมีฟื้นบ้างบางโอกาสแต่จะใช้ประจำอยู่ทุกวันนะครับคงไม่ใช่ก็คงจะเสียบตุ๊กได้ปั๊บนะครับทีนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและอยู่ด้วยกันแบบแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าผมก็ขอจบแค่นี้ก่อนเพื่อท่านมีอะไรที่จะสัตถาก็เอาไว้ทุกการต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณนภิษณ์มากนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมได้มีเปิดแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งสําคัญนะครับจากที่คุณอภิษณ์ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเนี่ยส่วนแรกเนี่ยนะครับก็คือการที่เปลี่ยนนะครับจากขี้หมูนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่เหม็นนะครับเกิดผลกระทบเนี่ยให้ข้าวบอมมานะครับกลายมาเป็นแก๊สเชียวภาพนะครับปรากฏว่าก็สามารถผลิตไฟฟ้านะครับเพียงพอสําหรับใช้ในธุรกิจนะครับไม่ต้องเอาจากโรงไฟฟ้าข้างนอกแล้วยังส่งขายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็และนอกจากไฟฟ้าเนี่ยยังได้ปุ๋ยชีวภาพนะครับที่คุณอภิสันเน้นมากเลยว่าเอ๊ปุ๋ยเคมีก็ดีนะแต่ว่าเราใช้มากเกินไปหรือเปล่าและถ้าเรามีทางเลือกของปุ๋ยเชียวภาพที่เราพึ่งพาหาพึ่งเรือเสริมพึ่งป่าได้เองในชุมชนเนี่ยในในจังหวัดเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนะครับอันนี้ก็คงเป็นโจทย์สําคัญเรื่องหนึ่งทีงานเงินที่เน้นมากเลยก็คือกระบวนการอยู่ร่วมกันนะครับอย่างที่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงจะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับโดยเฉพาะที่คุณอภิสัทธ์เน้นเรื่องการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ของผู้ประกอบการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเนี่ยจะดําเนินการได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะจุดแข็งเงินของผู้ผู้ประกอบการในภาคเอกชนก็คือความรู้ในเรื่องของการจัดการนะครับเราจะมาขยายวงไปสู่การจัดการของชุมชนเนี่ยเพื่อไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพื่อไปสู่พลังงานยั่งยืนได้อย่างไรนะครับแบบอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นโจทย์ร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวอยากจะเปิดในช่วงท้ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้ว
บริษัทเกรนโซนเนี่ยก็ดําเนินการอยู่ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดรวมทั้งไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องประเทศลาวด้วยนะครับเดี๋ยวคุณสุทัศนานะครับคงได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเรานะครับว่าประสบการณ์ของผู้ประกอบการกับการจัดที่ที่ที่โดนแต่ถามว่าตัวเองชอบ